我相信现在绝大多数小伙伴已经知道了，对于减脂减肥来说，吃更加重要。然而在实际操作的过程中，我们往往会因为太饿或者太馋，时常管不住自己。那到底有没有一种方法是我们平时不挨饿也能够达到减脂减肥的效果呢？那今天这期视频，我给大家推荐五种低卡食物以及它们的做法，让大家在不那么难受的同时，仍然能够达到减脂减肥的效果。实现一个好的身材。那咱们话不多说，现在开始。首先，第一个给大家推荐的是魔芋。魔芋可能大家已经非常熟悉了，它不仅口感还不错，更重要的是每两百克里只有十二卡，六克左右的碳水化合物。相比于普通的米饭，每两百克里有二百五十八卡，它的热量几乎可以忽略不计了。所以，如果你平时特别喜欢吃米饭、面条这类碳水，可以尝试把它们换成魔芋制成的米和面。这样的话，同样的重量，不仅你可以吃得更多，同时热量也会更低。值得注意的是，我并不推荐大家过度食用魔芋制成的零食，因为它的糖和钠含量往往会很高，而普通的魔芋几乎是没有任何味道的。那接下来我给大家推荐两种魔芋的做法，不仅非常简单，而且口感还不错哦，大家可以尝试一下。第一个，吞拿鱼魔芋拌面，大家只需要准备魔芋面、吞拿鱼罐头。以及酱油就可以了。首先把锅加热，然后喷一层油，将吞拿鱼罐头倒进锅里，翻炒几分钟后，再将魔芋面放进去，稍微倒一点点酱油，再搅拌两分钟就可以出锅了。通常我还会加一点葱花和芝麻，当然了，这个并不是必须的。整个这一餐只有一百零二卡，六克碳水，二十一克蛋白质和一克脂肪。是一道非常简单方便的减脂餐。第二种做法，鸡蛋虾仁炒魔芋饭。喜欢吃米饭的小伙伴可以把魔芋面换成魔芋米，它们的营养成分都是一样的，大家都可以在某宝买到。我们需要准备一半蒜、一把虾仁、一个青椒、三颗鸡蛋以及一袋魔芋米。首先在炒锅上喷一层油，热锅之后将切好的蒜末放进锅里炒出香味嗯，等蒜变成金黄色，分别放入虾仁儿、青椒、一点点盐、胡椒以及魔芋米，一起翻炒几分钟。最后把三颗鸡蛋打在旁边，慢慢搅拌均匀，就可以出锅了。整个这一餐有三百三十二卡，九克碳水，四十四克蛋白质以及十四克的脂肪。如果大家觉得脂肪比较高，可以把鸡蛋去掉，这样的话就只有一百一十七卡，是一个非常低卡，同时又保有普通炒饭味道的减脂餐。第二种给大家推荐的食物是西葫芦，西葫芦不仅富含维生素、矿物质，更重要的是它百分之九十五都是由水构成的，卡路里非常低，每两百克只有三十四卡。如果你特别喜欢吃面条，我推荐大家入手一个刨丝器，用它把西葫芦做成面之后，和普通的面条比起来，同样是两百卡，你可以吃非常非常多。我最喜欢的做法是柠檬虾仁炒面，大家只需要准备一半蒜、一个柠檬、两根西葫芦、一把虾仁和一根香菜。首先将西葫芦用刨丝器切成面条的形状，蒜、香菜切碎，把锅加热，喷油之后。先放入虾仁，煎一分钟，然后分别放入盐、胡椒和蒜末，挤一点柠檬汁在锅里，这样口感会更好。最后只需要把香菜和所有的西葫芦面都放进锅里，和做好的虾仁搅拌在一起，就完成了。嗯，整个这一餐只有一百六十五卡，十二克碳水，二十七克蛋白质和两克脂肪。它既保证了蛋白质的量，也能给予我足够的饱腹感，是我在减脂期最喜欢的一个备餐方式之一。第三个给大家推荐的食物是花菜，和西葫芦一样，它本来就是一个卡路里很低，但同样充满水分的食物，同时它还富含膳食纤维，很容易就让我们有饱腹感。近几年比较流行的吃法是将花菜做成米饭的形状来代替米饭。每两百克花菜米同样只有五十卡和十克碳水，远低于普通米饭的热量。
。我最喜欢的做法是咖喱鸡胸花菜饭，大家需要准备一半蒜、一片鸡胸、一碗花菜米、一块洋葱以及咖喱粉。首先将鸡胸切块，撒盐和胡椒腌制十分钟，然后将切好的洋葱和蒜放进锅里，直到炒出香味倒入鸡胸，放一点点酱油，等鸡胸肉变成金黄色，倒入西兰花米和咖喱粉。再翻炒两分钟就完成了。整个这一餐有一百八十二卡，五克碳水，二十七克蛋白质和三克脂肪。用这个方法，我再也不用每天吃水煮鸡胸了。第四种给大家推荐的食物是芹菜。芹菜不仅卡路里很低，每一百克只有十四卡，更重要的是它富含不可溶性纤维，会帮助我们更好的排便。同时，芹菜中含有的化学物质三正丁基苯肽，有消炎以及防止肌肉痉挛的作用。这也可能是为什么很多健美运动员都会在备赛期吃它作为零食。而对于我个人来说，因为它口感比较脆，在减脂期我会经常把它当水果来吃，从而避免糖分过高。当然，我最喜欢的还是把它做成奶昔。大家只需要把杏仁奶、一根香蕉、两根芹菜。一把菠菜，一片姜，以及一勺蛋白粉，打在一起，就是一个低卡高蛋白的奶昔。整个这一瓶有三百四十二卡，三十六克碳水，二十四克蛋白质和四克脂肪。如果大家觉得碳水比较高，可以把香蕉去掉。无论是作为早餐还是健身前的加餐，都非常不错哦。第五种给大家推荐的食物是米饼。如果你特别喜欢吃那种很脆的零食，比如薯片或者饼干，米饼是非常好的替代物，因为它本身就是由米饭做成的，没有任何的添加物，同时也保留了零食的口感。每一块米饼有四十卡，八克碳水，一克蛋白质和零克脂肪。如果把它和不同形式的米比起来，同样的卡路里，它的体积会大很多。而因为我们胃的大小是一样的，体积越大，就越容易让我们有饱腹感。所以，如果你希望增肌或增重的话，米粉是一个非常好的选择，因为体积小，一不小心你就会吃很多。而在减脂期，米饼则更容易给予我们饱腹感。每次去健身的时候，我都会随身带着一些米饼，它不仅可以帮助我快速补充碳水，也会避免因为太饿而吃一些不该吃的东西。以上呢，就是我给大家推荐的五种食物。如果对你所帮助的话，不要忘了给我点个赞哦。同时，如果你在吃这些食物的过程中有任何不舒服甚至过敏的情况，一定要马上停止，因为饮食是因人而异的。那视频最后我想说，其实食品工业发展到今天，对于我们想控制饮食是越来越困难的。但是近两年，随着大家对于控制体重还有健康意识的觉醒，很多食物都有了低卡的版本。所以，如果大家希望减脂减肥的话，你完全没有必要彻底改变你的饮食计划。而是先去搜一搜，你现在吃的东西有没有低卡的版本？你只需要替换掉一两个主要热量的来源，就会有很好的效果。那咱们今天视频到这里，下期再见，拜拜。我的妈，你是搞什么？哈哈，这 so fun to make， bro。